ദൈവയാതനായ പുത്രനെ ഈ ലോകത്ത് നൽകുവാൻ തക്കണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച പിതാവാം ദൈവമേ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ ജനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കുവാനും ആദിമ ക്രിസ്മസിന് ദിവസം ദൂതന്മാർ പാടിയതായിട്ടുള്ള ആ പാട്ട് കൈപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനുണ്ടാകാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആ സന്ദേശം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഈ ഒരവസരം തന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങളിതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പതിവ് പോലെ ദേവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്ക് പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ തരുന്ന അവസരം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് കരോൾ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും പാട്ടുകൾ പാടുന്നവരെയും ഇൻഷുറൻസ് വായിക്കുന്നവരെയും അതിനെ ഘോഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ ജനനം സർവജനത്തിനും പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും ആനന്ദവും പകരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഈ നാളുകളിൽ ജനം ഭീതിയോടെ ജീവിതത്തെയും ഭാവിയെയും നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള ശബ്ദം ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തരുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം കരയിട്ടുന്നു ഇത്ര നാളുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശമായി അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിൽ അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും തുടർന്ന നാളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും പ്രത്യാശയം റിപ്പോർട്ട് വാന്തക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അവിടുത്തെ ദൈവമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കണം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാന ശുശ്രൂഷ നയിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഗായക സംഘത്തിന് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ജനന പെരുന്നാളായ ക്രിസ്മസ് ഒരു വർഷാന്ത്യ മഹോത്സവമാണ് ഒരാണ്ട് മുഴുവൻ കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും അലഞ്ഞും വലഞ്ഞും വശം കെട്ട മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനെത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും മകുടോദാഹരണമാണ് ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അതാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് വെളിച്ചങ്ങളുടെ വലിയ പെരുന്നാളാണ് അന്ന് ഇരുട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ആട്ടിടയന്മാർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ പരുങ്ങിപ്പോകുന്ന നാമം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുഖത്ത് ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ പൊൻവെട്ടം കണ്ടവരാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ഇന്ന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കശക്കി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭയാനകം ലോകമെമ്പാടും പണവും പ്രതാപമുള്ള വമ്പന്മാർ പോലും കോവിഡിന് മുൻപിൽ പഞ്ചപുച്ഛം അടക്കി നിൽക്കുന്നു ഭീതിയും മാനതയുമാണെങ്ങും പക്ഷേ നമുക്ക് ധൈര്യവും പ്രത്യാശയുമേകാൻ ഇതാ ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ പടിവാതിൽക്കലെത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് കാലം ഒരവസരമാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലധികാരവുമുള്ള ജഗന്നിയന്താവായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തമാണിത് സംഗീതത്തോടെ വീണയോടും കിന്നരത്തോടും കൂടെ അവനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സംഗീതം സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ കൂടെ നിർത്താനും സങ്കടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ഭീതികളെ പടികടത്താനും സംഗീതത്തെക്കാൾ മഹത്തായൊരു വരദാനമില്ല അതാണ് ശ്രുതിമധുരമുള്ള കരൾ ഗാനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഈ നാളുകളിൽ നാം പാടുന്ന കരൾ ഗാനങ്ങൾക്ക് നമ്മെ പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കാനും നമുക്ക് ധൈര്യം പകരാനും പാപത്തിന്മേലും രോഗത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും നമുക്ക് വിജയമേകാനും കഴിയും കാരണം തിന്മയ്ക്കെതിരായുള്ള നമ്മുടെ അതിശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് ഈ ഗാനാലാപം എന്താണ് ക്രിസ്മസ് സംഗീതം എന്താണ് കാരൽ ഗാനം എന്ന് നോക്കാം കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നോൻ്റെ പാട്ട് യേശു ജനിച്ചെന്ന് ചൊല്ലുന്ന പാട്ട് ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചോൻ്റെ പാട്ട് ക്രൂശ് ചുമക്കുന്ന ഏഴയിൻ പാട്ട് 
ദൈവത്തിൻ ദൂതന്മാർ പാടുന്ന പാട്ട് ഇടയന്മാർ ഏറ്റങ്ങ് മൂളുന്ന പാട്ട് അറിവുള്ളവർ നിറിവുള്ളവർ പാടിയ പാട്ട് നേരിട്ടറിഞ്ഞവർ പാടിയ പാട്ട് മുറിവുണക്കിയിടുന്ന കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്ന പേടി അകറ്റുന്ന പേയ്കളെ പായ്ക്കുന്ന എന്നെയും നിന്നെയും പാട്ടുകാരാക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഗാനം നാം പാടുന്ന പാട്ട് മാമാരിയാവട്ടെ പേമാരിയാവട്ടെ മർദ്ദനമാവട്ടെ ബന്ധനമാവട്ടെ പേടി കൂടാതെ മുഴക്കുന്ന പാട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഈണത്തിൽ പാടുന്ന പാട്ട് കൂട്ടായ പാട്ടിത് കൂട്ടുകാർ പാട്ട് അതാണ് കാരൽ ഗാനം വചനം ജഡമായി ദൈവം മനുഷ്യനായി നാം ദൈവമക്കളായി ഭൂ ഇന്ന് സ്വർഗമായി പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് മംഗളാശംസകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മാവേലിക്ക് രാസി എസ് ഐ ക്രൈസ് ചർച്ച് ക്വാൻ്റെ വെർച്വൽ കരോൾ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അൺലൈക്ക് എവറി അതർ ഇയർ വെ ക്രിസ്മസ് ഈ വിസ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ചർച്ച് ടു അറ്റൻഡ് അവർ കാരോൾ സർവീസ് ദിസ് ഇയർ വി ലൈക്ക് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹാവ് ബീൻ കൺഫൈൻഡ് ടു അവർ ഹോംസ് വൈൽ ഈച്ച് ഇഫ് ഇസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് റിയലി ഹാർഡ് to survive the challenges which the global pandemic has brought in we the christchurch choir feel extremely honored to be performing at the csi christchurch virtual carol service 2020 sadhana varshangalle pole manikurugal neendu nilkuna oru carol service ninnu vyathasthamayi therinjedutha naal gaanangal cherthu vechittulla oru virtual carol service aanu njangal innu vidha avathadipikkunnu ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓക്ക മോളി ഫേത്ഫുൾ എന്ന ഗാനം ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് ആലപിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഓൾ ജോയിൻ ദ ക്വയർ ഇൻ സിംഗ് ദി ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഹിം ഓക്ക മോളി ഫേത്ഫുൾ
അടുത്തതായി നമ്മുടെ കൊയർ അംഗങ്ങളായ അനീഷ അലൻ റോഷൻ ആഷ്ന എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോർട്ടറ്റാണ് Arise and shine, come and rejoice, your light has come. Enjoy the quartet, Your Light Has Come, by Anisha, Alan, Roshan and Ashna. Arise and shine, your light has come, the Savior of the nations. Arise and shine, your light has come, be Lord in Babylon. The glory, glory of the Lord has come. Go on and rejoice, come and see what God has done. Arise and shine, your light has come, the hope of all creation. Arise and shine, your light has come, the joy of it. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാ ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ ഒരു ക്രിസ്മസിന് സന്തോഷം കൂടി അനുഭവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആയുസിൽ അവസരം അവസരം നൽകിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദൈവമായ സാധനം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെ നടത്തി പരിപാലിച്ചു ക്രിസ്മസിന് സന്തോഷം പങ്കിടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ ലോകമെമ്പാടും ഭയചികിതരായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ടൊരു സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായി സമാധാനമായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുന്നത് ഓർത്തു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അങ്ങോട്ട് നാമോത്തത്തിനായിട്ട് തീരുമാനം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണം യേശുവിന് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമൻ ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ആവിദിന പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഫിയർ നോട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം കൂടെ സമാഗതമായി എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകും ചുറ്റുപാടും ഭവനങ്ങളിലും ദേവാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കാരോൾ റൗണ്ട്സും മാധ്യമങ്ങളിൽ കൗടിയാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകും പലപ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയോ എന്ന് ആർ യു റെഡി ഫോർ ക്രിസ്മസ് നമുക്കറിയാം ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിനും 
ക്രിസ്മസ് റഷ് ക്രിസ്മസ് തള്ളൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ആയാലും ഷോപ്പിംഗ്സ് ആയാലും കേക്കിൻ്റെയോ ട്രിപ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളായാലും അവിടെയൊക്കെ ആ ക്രിസ്മസ് റഷ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ആർ ബി റെഡി ഫോർ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് വിശുദ്ധ അലുക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ദൂത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടാതെ ഇരിക്കണം ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി അൺആൻസേർഡ് പ്രേയേഴ്സ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് സഖരിയാവേ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി നിൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്ക് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും സഖരിയാവെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ആയി എഫ് ബി മേയർ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിലേക്ക് പോയി കപ്പലിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ കപ്പിത്താൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ മേയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മേയറ് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മേയർ തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെയെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മുറിയിലേക്ക് എഫ് മേയർ പോയി അപ്പോൾ ഈ നിരീശ്വരവാദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആർഗ്യുമെൻസിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി ഈ നിരീശ്വരവാദി അവിടെ ചെല്ലുന്നാളുടെ സമയത്ത് ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മ രണ്ട് കൈയും തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഈ അമ്മയെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നിരീശ്വരവാദിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഓരോ ഓറഞ്ച് ഈ രണ്ട് കൈകളിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനുശേഷം മേയറുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ അമ്മ ഉണർന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മേയറുടെ പ്രസംഗത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഖണ്ണിച്ച് എതിരായിട്ട് ഖണ്ണി എതിരായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദി സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല മകനെ കാരണം ഞാൻ ഈ കപ്പൽ കയറിയത് മുതൽ എനിക്ക് കപ്പലിലെ യാത്ര വളരെ ദുസ്സഹമായിട്ട് തോന്നി എന്നാൽ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഓറഞ്ച് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വയറ്റിലെ പ്രയാസമൊക്കെ മാറുമായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഉറക്കമണന്നപ്പോൾ ഓരോ ഓറഞ്ച് അല്ല എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിലും ഓരോ ഓറഞ്ച് തന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമില്ല എന്ന് ഈ അമ്മ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഖറിയ പുരോഹിതൻ ദീർഘനാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു തനിക്കൊരു സന്തതി വേണം എന്നുള്ളത് ദൂതൻ പറയുകയാണ് സഖറിയാവേന്ദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതായുള്ള പല പ്രാർത്ഥനകളും കാണും അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടാതെ ദൈവം സകലത്തിനും മതിയായവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന വാഗ്ദാത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി അൺബിലീവബിൾ പ്രോമിസസ് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി അൺബിലീവബിൾ പ്രോമിസസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന് കൃപ
എലിസബത്ത് സ്ത്രീകളിൽ എലിസബത്ത് പറയുന്നു സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നുന്ന പല വാഗ്ദത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണ വാഗ്ദത്വങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമാകും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാരോടും സ്നേഹിതരോടും കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും കാരണം മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറ തുറക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് കർത്താവെ മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചു കാണും പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച് നമുക്കറിയാം കല്ലറ തുറന്നു ലാസർ ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാനായിട്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ദാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കരുത് ഭയപ്പെടരുത് നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ ദാനങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാക്കരുത് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി എക്സൈറ്റിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ആസ് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി എക്സൈറ്റി എക്സൈറ്റിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ലൂക്കസ് സുശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൂതൻ ആട്ടിടയന്മാരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണം നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ആടുകളെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് നടത്തി കിടന്നതായിട്ടുള്ള തീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആട്ടിടയന്മാരോടാണ് ദൂതൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്കായി ദാവിദിനെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു മകൻ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തയച്ചു ഈ ഫോൺ കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി പക്ഷെങ്കിൽ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതായിട്ടൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആകുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല മകനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിന് പകരം എൻ്റെ മകൻ കൂടെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അല്ല അയച്ചു തന്നത് പിന്നെയോ സ്വന്തം പുത്രനെ നാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് കാണിക്കുവാനായിട്ട് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗോഡ് ഡിഡ് നോട്ട് സെൻഡ് ആസ് എ ബുക്ക്ലെറ്റ് ബട്ട് ഹി സെൻഡ് ഹിസ് സൺ വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനവുമായി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത പോഴും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് ഒരു മുൻകൂർ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും മുന്നറിയിപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഫിയർ നോട്ട് ഓഫ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൂതൻ യോസഫിനോട് ദാവിദിൻ്റെ മകനായ യോസഫെ നിൻ്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളുടെ യോസഫിനോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതം പറയുന്നത് അവളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട എന്ന് കാരണം യോസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നാട്ടിൽ നടപ്പിന് ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം തനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി എന്നാൽ അവക്ക് ഉപദ്രവം വരുത്താനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല
ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാലത്ത് അന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പേർ വഴി ചാർത്തുക സെൻസസിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചെല്ലുക എന്നുള്ള വലിയ സംഭവമായിരുന്നു പേർ വഴി ചാർത്തലായിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ വലിയ സംഭവം പക്ഷെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിനിടയ്ക്ക് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബമായിട്ട് ബേദ്രഹേമിലേക്ക് വന്നു ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തിരി നസ്രയത്തിലെ സ്ത്രീയെ എന്തിനാ ദൈവം ബേദ്രഹേമിലേക്ക് വരുത്തത് ബേദ്രഹേമിലൊരു സ്ത്രീയെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ ഈ ദൈവപുത്രൻ്റെ ജനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ പദ്ധതിയുണ്ട് ബേദ്രഹേമ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഗോഡ് ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ ചോയ്സസ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ജോസഫിനോട് ദൈവത്തിന് ദൂതം പറയുകയാണ് നീ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറിയ എന്ന സ്ത്രീയെ നിൻ്റെ ഭാര്യയായി ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ട് നീ ശങ്കിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏത് കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകണം ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസിലെല്ലാം നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടോ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അസാധ്യമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടോ ദൈവത്താൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ദൈവത്തിനില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് അതിശയകരമായ ദാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് തരുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഉള്ള വലിയ ദാനങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകും അതിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനായിട്ട് ഇടിയാകരുത് നാലാമതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടരുത് കാരണം അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടാനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയെ ഭയപ്പെടാതെ അസാധ്യമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അതിശയകരമായ ദാനങ്ങൾ കണ്ട് അമ്പരക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ശങ്കിക്കാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന് വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് സർവശക്തനായവും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കട്ടെ അന്നൊരു സുന്ദര രാവല ദേവദേവൻ ഇന്ന് ജാതനായി പുങ്കുയിൽ ആനന്ദ ഗാനങ്ങൾ പാടിടുന്നു നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അന്നൊരു സുന്ദര രാവില ബേത് ലഹീമിൽ എന്ന ഗാനം
അടുത്തതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈലന്റ് നൈറ്റ് ഹോളി നൈറ്റ് എന്ന ഗാനമാണ് സൈലന്റ് നൈറ്റ് ഹോളി നൈറ്റ് ഓൾ ഇസ് കാം ഓൾ ഇസ് ബ്രൈറ്റ് വി ഓൾ അഗ്രീ ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ഹാസ് ഇൻ ബീൻ കാം ഓർ ബ്രൈറ്റ് ദിസ് പാസ്റ്റ് യു ബട്ട് ഗിവൻ ദാറ്റ് വി ആർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് ലെറ്റ് സിങ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോപ്പ് സൈലന്റ് നൈറ്റ് ഹോളി നൈറ്റ് All is calm, all is bright.
Mamil Kira CSI Christchurch Choir would like to extend our gratitude to all of you who have taken out your precious time to support us. We wish you a merry christmas and a happy new year. ഈ വർഷത്തെ വെർച്വൽ കരോൾ സർവീസിൽ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി മാവേലിക്കര സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റോസ് ഗോയറിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവപരിശുദ്ധ കർത്താവ് അവിടുത്തെ തിരുജനത്തിന്റെ മഹാസന്തോഷത്തെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ത്യാകാൽ കായിക സംഘാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുജനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ശബ്ദ സാങ്കേതിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കായി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ലോകം മുഴുവനും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മഹാസന്തോഷത്തെ പങ്കുവെക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കായി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും സമാധാനത്തെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ജനനത്തിലൂടെ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയ ഏവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകല മാനോമഹത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു സകലവും ക്രിസ്തുവേശം മൂലം അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദേതോ നിക്കൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ ആശീർവാദം സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷമായ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ Sure.